Bonjour et bienvenue sur le podcast Coaching du jour. Dans chaque épisode, j'aborderai une problématique de développement personnel ou professionnel. Je vous proposerai une courte analyse du sujet et je vous donnerai des solutions concrètes visant à améliorer votre quotidien. Mon but est que vous puissiez faire évoluer les domaines qui vous tiennent à cœur. Bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la procrastination. Alors, pourquoi est-ce que je dis souvent que la procrastination est un mythe euh, ou que ça n'existe pas Parce qu'en fait... C'est nous qui créons le décalage entre quelque chose qu'on a prévu de faire à un certain moment et le fait de le faire ou non. Donc en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on a imaginé. En premier lieu, ce que je vais vous proposer, c'est d'arrêter de vous juger, de vous flageller. Carrément, évitez d'utiliser le mot procrastination parce qu'en fait, c'est très négatif et ça va éventuellement atteindre votre estime de vous-même parce que vous allez vous raconter que vous n'êtes pas assez bon, pas assez fort, euh, pas assez déterminé, etc. Donc mettez ça de côté. Je vous propose de prendre un exemple, si vous avez besoin, mettez pause euh, et puis reprenez euh, l'écoute de ce podcast plus tard. Cet exemple va vous permettre de mettre euh, en application les conseils que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui. Alors déjà, sur l'élément que vous avez choisi, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire Parce qu'en fait, si vous avez vraiment envie de le faire, en général, il n'y a pas de délai parce que la motivation, elle est présente, elle est automatique. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie de faire, qui est chiant, qui est désagréable, demandez-vous est-ce qu'il est nécessaire Si oui, pourquoi Est-ce que c'est quelque chose qui est délégable Est-ce que quelque chose qui est urgent Demandez-vous quelles sont les conséquences à court terme, à moyen terme ou à long terme si vous ne le faites pas. Éventuellement, vous allez pouvoir choisir de laisser tomber, de reporter à une date ultérieure qui sera plus agréable pour vous, qui vous permettra de prendre votre temps. Euh, ou effectivement de demander à quelqu'un de le faire à votre place, de déléguer. Vous pouvez aussi vous demander aussi, souvent c'est le cas, est-ce que ce que vous avez décidé de faire, vous l'avez décidé pour vous, parce que c'est important pour vous, parce qu'il y a du sens, ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre Souvent ça peut être pour nos parents, pour notre conjoint, ou pour la société, parce qu'on croit que c'est bien de faire telle ou telle chose. Parfois ce qui va nous empêcher de mettre en place quelque chose, c'est le comment, c'est-à-dire... Si on n'a pas de plan clair sur les étapes à mettre en place pour, pour faire quelque chose, ça va nous freiner. Surtout si on imagine directement le projet réalisé en entier. Ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est de découper euh, vraiment en étapes et d'y aller petit à petit et de vous caler dans votre agenda euh, à des étapes différentes, un peu chaque jour, un peu chaque semaine, un peu chaque mois, etc. Vous pouvez vous demander, est-ce que le fait de le faire plus lentement, plus doucement, est-ce que ça va poser un problème ou est-ce que ce qui est important, c'est que ça avance et qu'il y en ait un petit peu chaque jour euh, pour vous permettre euh, de vous assurer que finalement, euh, à terme, ça sera fait. N'hésitez pas également à demander de l'aide à des experts ou à des personnes qui peuvent vous accompagner à réaliser votre projet. Personnellement, je suggère aussi à mes clients euh, parfois d'embarquer leurs potes. Alors ça, bon, l'exemple un peu classique, c'est le sport. Si vous avez du mal à euh, à vous mettre à faire une activité, n'hésitez pas à voir avec les gens de votre entourage s'ils peuvent vous accompagner. C'est plus facile en général d'y aller si vous avez rendez-vous avec un ami ou une amie. Également, point hyper important, euh, ce qui peut empêcher quelqu'un de commencer un projet ou de mettre en place une action, c'est de vouloir trop bien faire tout de suite. Là, euh, on est vraiment sur un point euh, qui peut être travaillé en profondeur en, en accompagnement, c'est le perfectionnisme. Euh, et c'est le fait de refuser de faire des choses qui ne seraient pas forcément parfaites, qui ne seraient pas forcément nickel. En fait, le plus important, c'est de commencer. Également, pensez à utiliser votre agenda et à mettre clairement dans votre agenda des blocs réservés pour telle ou telle action, telle ou telle activité. Ça va déjà, si vous voulez, aider votre inconscient à se projeter dans le fait qu'à tel moment, c'est ça que vous allez faire et pas autre chose. Euh, ça va aussi vous permettre de vous organiser, de vous réserver euh, des moments et le moment qui sera le mieux pour vous en fonction de l'activité. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, le soir Dans la semaine, est-ce que c'est début de semaine ou fin de semaine C'est vous qui voyez. Évidemment, la question de la procrastination est aussi beaucoup liée euh, à l'idée de récompense euh, immédiate et de récompense différée. C'est vrai qu'on a un système euh, physiologique et, et neurologique qui est axé sur la récompense immédiate. Euh, et en fait, il y a énormément de choses qui s'obtiennent quand on accepte que la récompense sera différée, que ça sera plus tard, quand on aura le résultat. Donc ça, c'est vraiment une réflexion que vous pouvez avoir et euh, aller dans l'acceptation que ça sera peut-être inconfortable maintenant pour être plus agréable plus tard. En conclusion, j'ai envie de vous dire euh, vraiment... Arrêtez de vous insulter, arrêtez euh, de vous traiter de tous les noms quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose. 
Posez une stratégie claire, prenez un temps de réflexion qui est limité, n'y réfléchissez pas pendant des semaines, ça ne sert à rien, euh, et, et go en fait, go Là en fait l'idée c'est d'essayer de ne pas trop réfléchir aux choses, c'est peut-être hyper bizarre à entendre, mais c'est souvent quand on réfléchit trop qu'en fait on ne fait pas. Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'avoir pris ce temps pour vous. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager le podcast et retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube pour d'autres vidéos. Pour un coaching personnalisé à Paris ou à distance, cliquez sur l'onglet contact de mon site internet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de coaching du jour.